जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल हैं आप लोगों के आई होप दैट यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर दैट इज द लेसन 6 और ये वो चैप्टर है जिसमें कहा जाता है कि एक इंसान अपने आप को हस्पताल कह रहा है मुसनफ जो हैं हमारे जेरोम के जेरोम हैं द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल आइए करते हैं इसकी एक्सरसाइज और करते हैं अपनी आसानियां मजीद आसान पेज हमारे पास है 22 और बात कर रहे हैं हम नोट्स की तो नोट्स से पहले हम क्यों ना इस चैप्टर के थोड़े से एंट्रो के बारे में देख लें द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमरस एग्जेजरेशन द ऑथर विश इज द रीडर टू हैव अ लाफ एट हिज एक्सपेंस बट ही वॉज नॉट होली रॉन्ग इन कंक्लूडिंग दैट ही वॉज सफरिंग फ्राम ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेज लेकिन वो मुकम्मल तौर पर गलत नहीं था कि वो तमाम बीमारियों से तकरीबन तमाम बीमारियों से गुजर रहा है क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज हैव कॉमन सिम्टम्स इफ यू रीड अ बुक ऑन डिजीजेज एंड देर सिम्टम्स यू विल फाइंड दैट यू हैव मैनी ऑफ दो सिम्टम्स तो आप भी बहुत सी बीमारियों की लबेट में या उसकी सराउंडिंग में आ जाएंगे जब आपको आम इलाम के बारे में पता चलेगा जब आप एक किताब बीमारियों पर पढ़ लेंगे एंड देर सिम्टम्स यू विल फाइंड दैट यू हैव मैनी ऑफ दो सिम्टम्स और आप जब उन इलामतों को देखेंगे बीमारी की कि ये निशानियां हैं उसकी तो आपको बहुत सी निशानियां वाकई में अपने आप में नजर आने लग जाएंगी खुद में बिहाइंड ऑल दिस फेंटेस्टिक एग्जिशन इज द साउंड एडवाइस डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड और इंसान को बिल्कुल भी उस चीज से अपने दिमाग को नहीं भरना चाहिए जिससे वो समझ ना सके डोंट अंडरस्टैंड जिसकी उसको समझ आ ही ना रहे वर्ड्स एक्सप्लेन है जी सबसे पहला वर्ड है सिम्टम द कंडीशन इन अ बॉडी व्हिच इज साइन ऑफ डिजीज अभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हैं उसके बाद हम इंग्लिश टू उर्दू करेंगे तो सिम्टम कहते हैं जो भी कोई एक बीमारी का जो निशानी है आपके जिसम में उसकी पाए जाए एम्पेल्ड वैसे तो किसी चीज़ को इम्पोज करना भी कहते हैं उसने लिखा हुआ है ड्रिवन फॉरवर्ड वेरोलेंड पॉइजनेस को कहते हैं और एलमेंट ये तो हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डिजीज इसे आप कहते हैं बीमारी उसके बाद लिखा हुआ है जी इंटलेंटली जिसे कहते हैं लेजीली डिस्टेम्पर आ कंटेगियस डिजीज प्री मॉनिटरी सिस्टम्स फॉर वार्निंग सिम्टम्स जो आपको पहले से ही बता दी जाए कि आपके अंदर ये इलाम ये निशानियाँ जो हैं पाई जाती हैं बॉर्न मी आई रिलाइज मुझे मालूम हो गया मुझे पता चल गया मैं पहचान गया एस्टिवाइटिस डांस नेम ऑफ अ डिजीज सेफ्ट बॉटम टू नो थॉरली आप किसी चीज की गहराई में जब जाते हैं प्लॉड गो ऑन वर्किंग वॉकिंग स्लोली बट विदाउट स्टॉपिंग तो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं ये हमारे सेनेनम्स जो कि अभी हम एम करने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके सेनेनम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं चाहे वो कोई भी बोर्ड हो उसके लिए भी ये बहुत अहम है आप को इन वर्ड मीनिंग्स का जानना उन बच्चों के लिए ये वर्ड मीनिंग्स बहुत आसान हैं जिन्होंने ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है समझा हुआ है स्लाइड का मतलब इंसल्ट है इन वीरियस रिजर्वेशन आर रिजर्वेशन दैट गिव्स ऑफेंस इस रिजर्वेशन जो कि आपको नाराज करे गुस्सा दिलाए उसको कहते हैं इन वीरियस रिजर्वेशन वैसे तो बहुत कम इसके सिनेनम्स हैं तो ट्वेंटी थर्ड पेज पर हम आ गए हैं और ग्रास्पिंग सेल्फिश को कहा जा रहा है फार्मोकोलॉजी थ्योरी ऑफ द यूज एंड सेल ऑफ मेडिकल ड्रग्स को कहा जाता है मेलिगलेंट सीरियस या वायलेंट को कहा जाता है एक्विशन किसी चीज को हासिल करना समथिंग वर्थ एक्वायरिंग अ रेयर थिंग टू हैव क्रॉल्ड रेक वॉकड आउट स्लोली लाइक एन ओल्ड एंड फिबल पर्सन हु हैज ब्रोकन डाउन बटेड गेव ब्लो चोट देना पुष्ट करना अपने सर से हैम्पर ऑबस्ट्रक्ट स्क्राउज टू एफ्लिक्ट 
ये आपके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स क्लियर हो गए हैं सो so, इसके साथ ही हम उर्दू में भी इनके मीनिंग्स को देख लेते हैं सो वी जस्ट हैव द मीनिंग्स इन उर्दू अभी आपको इंग्लिश में बताए हैं और अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करेंगे सिम्टम किसी इलामत को कहते हैं कंडीशन इन अ बॉडी विच इज साइन ऑफ डिजीज हिंट उसके बाद लिखा हुआ है इम्पेल्ड किसी चीज पर मजबूर किया जाना वेरलैंड शदीद मोहलिक पॉइजनस डेडली लिथल टॉक्सिक हॉस्टाइल एलमेंट बीमारी को कहते हैं मर्ज डिजीज एलनेस सिकनेस मैलडे इंडलेंटली सुस्ती से लेजीली केयरलेसली कैजली नॉन सेलेंटली डिस्टेम्पर बीमारी को कहते हैं सो इट शुड बी दम ऑफ एलमेंट उसके बाद लिखा हुआ है आपका बीमारी का सुस्ती से लेजीली केयरलेसली कैजली और नॉन चलेंटली फिर है डिस्टेम्पर बीमारी आ कॉन्टीगियस डिजीज मैलडे एलमेंट तो ये सब के सब एक दूसरे के सेनम्स हैं प्री मॉनिटरी सिस्टम सिम्टम्स पेशगी मुतनबा करने वाली अलामत फॉर वार्निंग सिम्टम्स थ्रेडनिंग क्लूज ऐसी चीज़ें जो आपको पहली पता चल जाए कि इसकी वजह से आपको ये होने वाला है सो लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग इन उर्दू एंड द अदर वर्ड इज बॉन मी आई रियलाइज आई फेल्ड आई खेम टू नो मैंने महसूस किया एस्टीवाइटिस डांस नेम ऑफ अ डिजीज बीमारी जिसमें पूरे जिसम को झटके लगते हैं सिफ्ट बॉथम मुकम्मल तौर पर छान बीन करना टू नो थॉरली एग्जामिन माइन्यूटली सो नाउ इट इज मच मोर क्लियर एंड दैट इज द एंड ऑफ द मीनिंग्स ऑन द स्क्रीन यस इन वीडियस फ्लॉड मेहनत करना जान मारे मारी करना Go on walking, walking slowly but without stopping. Slight, be thakiri, tehkir, insult karna, neglect karna, kisi cheez ko disregard karna, intentions, invidious reservations, na gawar iraz, a reservation that gives offence, distasteful retention, grasping, harasa, uh, lobi, harisana. मतलब हरीज करना किसी की ना और लोबी सेल्वेज क्रेडी कॉफजियस एवेरियशियस फार्मकोलॉजी इल्मो दवाई रखना अदविया रखना थ्योरी ऑफ द यूज एंड द सेल ऑफ मेडिकल ड्रग्स फार्मकोलॉजी मैलिगलन शदीद या मोहलिक को कहते हैं सीरियस वॉयलेंट डेंजरस वॉयलेंट डेडली एक्सीजन असासा समथिंग वर्थ Acquiring a rare thing to have, crawl wreck, the bahal shucks ki tarah susti se chala, walked out slowly like an old feeble person who has broken down, butted, tucker mari gave blow, pushed with head hit, strike, hamper, recovered on, obstructed, hinder, impede, stop, prevent, scrouge, masibat ya bimari, to off. To afflict, affliction, curse, plague. Plague is का important word है आप इसको as an एम सी क्यू रिमेंबर रख सकते हैं याद रखें इसको सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स जो अब हमने आफ्टर द वर्ड्स मीनिंग जो कि हमने उर्दू में डिस्कस किए हैं वो करने हैं सो लेट्स डिस्कस द आंसर दीज क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन इज हाउ डिड जेरोम के जेरोम come to suspect that his liver was out of order and what were the diseases he thought he was suffering from on reading a book on treatment diseases jerome ke jerome ko kaise maloom hua ki wo liver ke out of order se guzar raha hai aur diseases jo usne sochi hain unse guzar raha hai jab usne bimariyon ke ilaaj par kitab ka mutalaa kiya the writer read the symptoms of a disorder of liver तो जो किताब है उससे वो सिम्टम्स के बारे में पढ़ता है लिवर के डिसऑर्डर की जिसे आप जिगर कह सकते हैं जिगर की खराबी ही फाउंड दैट ही हैड गॉट ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ 
उसको ये मालूम हुआ कि उसको तो सारी की सारी बीमारियाँ बीमारी इलामत है उसको निशानियाँ हैं इस बीमारी की सो ही सस्पेक्टेड दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर तो फिर उसने सस्पेक्ट कर लिया कि वाकई में मेरा जो जिगर है वो ख़राब है then he read a book on the treatment of diseases he found that he was suffering from typhoid aur jab usne kitabein padhna shuru kari aur jab treatment par kitab padhi to usko ye tamam bimariyan daryaft hui ke wo usko hain jisme bright's disease cholera diphtheria gout zymosis disordered pulse rate and scarlet fever to ye tamam ki tamam bimariyan usme book read karne ke baad payi gayi so uh, the question 2 what was the disease the writer discovered he didn't have was the writer pleased to find that he didn't have housemaid's knee these both questions having the same answer the only disease the writer had not got was housemaid knee jo sirf usko bimari nahi thi jis par usko bahut afsos hua tha वो हाउस में नहीं है ही फेल टू बी डिस ऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट और उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उसकी उसको उसको लग रहा था कि उसकी इंसल्ट है कि उसको ये बीमारी नहीं है एक नंबर वाई गॉड हैड मेड हिम इन कम्प्लीट और उसने अपने आप को कोसा कि भाई मुझे खुदा ने मुकम्मल क्यों नहीं बनाया द राइटर वॉज डिसप्लीज और जो राइटर था वो बिल्कुल नाखुश था वॉट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर वेन ही थाट दैट ही वॉज सफरिंग फ्राम ऑल डिजीज उसका पहला रिएक्शन क्या था राइटर का जब उसको पता चला कि वो तमाम बीमारियों से गुजर रहा है द राइटर फाउंड हिमसेल्फ टू बी एनलेसनेसनेस एंड हॉर पहले तो उसको बहुत ज़्यादा जो है खौफ हुआ और वो मुंजमिन सा हो गया मुंजमिन से मुराद है कि वो बड़ा उस पर बेजारी सी आ गई ही सैड फ्रोजन विद हॉर फॉर सम टाइम और वो तो थोड़ी देर तो जम के ही रह गया मुंजमिन ही रह गया द मोर ही रीड जितनी ज़्यादा वो बीमारियाँ पड़ रहा था द मोर शॉक्ड ही वॉज और वो उतना ही हैरान हो रहा था सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फाइव वाई शुड द राइटर बी एन एक्सिजन टू द मेडिकल क्लास ये जो राइटर है इसको मेडिकल क्लास के लिए एक फ़ायदा बख्श हासिल क्यों होना चाहिए मतलब एक्सिजन होते हैं किसी को हासिल हो जाना तो उसने कहा था कि मैं अगर मेरे गिर्द आप लोग चक्कर लगा लें तो यू विल बी अ डॉक्टर ये जराम के जराम ने जिस अ मैन हुआ था हॉस्पिटल के बारे में लिखी है ये वो कह रहे हैं द राइटर थॉट डैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीज एक्सेप्ट वन राइटर ने कहा कि मैं उन तमाम बीमारियों से गुजर रहा हूँ सिवाय एक के एंड दैट वॉज हाउस मेड नी देर फॉर ही वुड बी अ गेन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स इसलिए उसने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा और फ़ायदा बख्श चीज़ हूँ दे वुड नॉट नीड टू रोम अबाउट द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल प्रैक्टिस आप लोगों को तो किसी भी किस्म की जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप हस्पतालों में जाएँ और अपने ट्रीटमेंट्स करवाएँ दे शुड जस्ट स्टैंड अराउंड हेम एंड लर्न ऑल अबाउट द वेरियस डिजीज तुम लोगों को तो सिर्फ मेरे गिर्द खड़े होना है और देखो कि तुम्हें सारी की सारी बीमारियाँ पता चल जाएंगी वेरियस डिजीज डिजीज मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा सो द क्वेश्चन सिक्स डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप किसी भी क्वेश्चन को एज अ चॉइस नहीं छोड़ सकते द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर तो अब आपने मेडिकल मैन के विजिट uh, के बारे में बताना है कि वो जब राइटर गया था द राइटर वेंट टू दू हिज डॉक्टर एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम राइटर डॉक्टर के पास जाता है और अपना मसला बयान करता है कि जी मेरे साथ ये मसला है द डॉक्टर लुक डाउन इन इन टू इन टू दिज माउथ ही फेल्ड हिज पल्स उसने उसकी पल्स भी देखी ही हिट हिम ओवर द चेस्ट उसने उसके चेस्ट पे भी मारा दैन ही बटन हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड और अपने सर से भी मारा आफ्टर दैट ही सैड डाउन एंड रोड द प्रिस्क्रिप्शन एंड गेव इट टू द राइटर और फिर कुछ देर बाद वो बैठ गए डॉक्टर साहब और उन्होंने एक नुस्खा लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन क्वेश्चन सेवन द राइटर थाट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम वाई अब जनाब ये जो द मैन वो जो हॉस्पिटल हैं ये खुद जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं कि ये मैं डॉक्टर के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी पढ़ कर देख लेते हैं द राइट थाट हिम सेल्फ टू बी अ पेशेंट ऑफ ऑल डिजीज क्योंकि वो ये सोच के बैठा हुआ था कि मैं तमाम बीमारियों का मरीज हूँ द मेन ऑब्जेक्टिव 
ऑफ डॉक्टर इज टू गेट प्रैक्टिस सबसे अहम काम तो यही होता है डॉक्टर का कि वो प्रैक्टिस करे ही थॉट दैट द डॉक्टर वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन आउट ऑफ द सेवनटीन हंड्रेड ऑफ ऑर्डनरी पेशेंट्स उसने ये सोचा कि डॉक्टर अगर मुझे चेक करता है अगर मेरे पे प्रैक्टिस करता है तो वो सत्रह सौ आम मरीजों के बराबर मुझे देख रहा है तो मैं मुझे देख ले या सत्रह सौ मरीजों को देख ले तो वो बराबर ही है देर फोर इसी वजह से वो समझ रहा था कि मैं डॉक्टर को एक फेवर कर रहा हूँ वो भी जाकर so now the question eight and that is the prescription of this uh, man who was a hospital uske liye ilaaj likha gaya hai aur bada funny ilaaj hai zarur aap tawajjo se suniyega what was the prescription given to him by the doctor the prescription read one lb beef stick jise aap ek pound kehte hain bada gosht every 6 hours har 6 ghante aapne khana hai 10 माइल वॉक करनी है हर सुबह 10 मील भागना है चलकर सैर करनी है हर सुबह बेड एट एलेवन शार्प एवरी नाइट और रात 11 बजे सो जाना ठीक है रात 11 बजे और अपने दिमाग को एंड ऑन स्टाफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड और अपने दिमाग को उन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं भरना जो तुम्हें समझ नहीं आती हैं एंड दैट वॉज द प्रिस्क्रिप्शन एंड क्वेश्चन नाइन डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट अब वो मेडिकल स्टोर जाता है इसी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर तो अब मेडिकल स्टोर वाला क्या कहता है ये भी सुन लेते हैं द राइटर वेंट टू द केमिस्ट शॉप एंड गेव हिम द प्रिस्क्रिप्शन द मैन रीड इट एंड रिटर्न इट टू द राइटर और उसने जैसी पढ़ा और उसको वापस कर दिया राइटर को ही सेड दैट ही डिड नॉट हैव द मैन रीड इट एंड रिटर्न इट टू द राइटर He said that he did not have the required things. उसने कहा सर अगर आप मेरे पास आए हैं तो ये मेरे पास तमाम जो चीज़ें आपने कहा है ये मेरे पास नहीं है He said that he might have helped him if he had been a cooperative store. उसने कहा सर अगर मैं एक कोऑपरेटिव स्टोर चला रहा होता तो फिर शायद मैं आपकी मदद कर देता एंड फैमिली होटल कम्बाइन हाँ अगर एक कोऑपरेटिव स्टोर होता या एक फैमिली होटल दोनों कम्बाइन होते तो शायद मैं आपकी मदद कर देता क्वेश्चन टेन वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस डोंट स्टाफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड आप बताएं कि डॉक्टर ने जो एडवाइस की थी और जो लास्ट पॉइंट था कि डोंट स्टाफ योर हेड अपने दिमाग को ऐसी चीज़ से मत भरें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं इसकी क्या अहमियत है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये एक बहुत उन्होंने अहम नसीहत दी थी इट मीन्स दैट वी शुड नॉट बॉदर आर सेल्स विद द थिंग्स वी डो नॉट अंडरस्टैंड उन्होंने ये कहा था कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों से जिनको आपको समझ नहीं आती वी इफ वी ट्राई टू डू थिंग्स अबाउट विच वी डो नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अगर तो हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों की अगर जिसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म नहीं है तो फिर नतीजा क्या होगा द रिज़ल्ट वुड बी ओनली कन्फ्यूजन और डिस्ट्रक्शन या तो नतीजा आपका उलझन होगा परेशानी होगी या आप तबाही की तरफ जाएंगे मतलब के नुकसान की तरफ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम बात करने वाले हैं अपने सेनेनम्स की जो कि बहुत मेजर पोर्शन होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सो लेट्स डिस्कस द सेनेनम्स द राइटर थॉट दैट इट वॉज हिज लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर अब आउट ऑफ ऑर्डर की क्या बात है मतलब खराब को कह रहे हैं आउट ऑफ यूज इंटैक्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ यूज दैट इज द करेक्ट आंसर द राइटर वॉज रीडिंग अ पेटेंट लीवर फिल सर्कुलर अब पेटेंट किसे कहते हैं लाइसेंस्ड वेग ब्यूटिफुल डिस एग्रेबल तो लाइसेंस्ड को कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कागज पड़ा होता है सस्पेंशन के अंदर जिसको आप सीरप भी कहते हैं That is actually the patent. The writer was reading a patent liver pill curricula or advertisement round circle in कंपेन in कंपेंजिंग और इसको आप कहेंगे एडवर्टाइजमेंट सबके इतफाकन ए ही हैं The writer was impelled मजबूर था to the conclusion that he was suffering from many diseases. एग्री डिलाइटेड कंपेल्ड रेडी सो दैट आंसर इज कंपेल्ड मजबूर होना ही थॉट दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज इन इट्स मोस्ट वेरलेंट फॉर्म वेरलेंट डिजायरेबल प्लेजेंट वीक स्ट्रॉन्ग 
तो वेरलैंड को तो हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे थोड़ा सा और एम को क्लियर कर लेते हैं यस नाउ इट इज क्लियर सिक्स्थ एम सी क्यू द डायग्नाइज सीम्ड इन एवरी केस टू क्रॉस पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल देशन दैट ही हैड एवर फेल्ड क्रॉस पॉन्ड डिसग्री मैच डाइवर्स कॉन्फ्लिक्ट तो बी इसका ही ऑप्शन है मैच करना किसी चीज से क्रॉस पॉन्डिंग करना He went to the British Museum to read the treatment of a slight ailment. Ailment, बीमारी हुला बैलू फस डिजीज विजिट तो हमारा जो है ये डिजीज है ailment. अभी हमने उसमें भी पढ़ा था He idly turned the pages of a book and began to indolently study diseases. Indolently, vigorously, actively, lazily, quickly. Lazily. He idly turned the pages of a book and began to indolently study diseases. Idly, suspiciously, carelessly, cautiously, carefully. The correct answer is carelessly. Bekar or laabarvai. The writer said that he had forgotten which was the first distemper he plunged into. Distemper. Abhi bataya tha. Isko bimari ko kehte hain. Temperament. Disposition. Position. और डिजीज इनडाइजिनेशन तो डिजीज है जी टेन का द डिजीज ही स्टडीड फर्स्ट वॉज सम फेयरफुल डिवेस्टेटिंग स्क्राउज स्क्राउज को भी मेरा ख्याल है बीमारी ही कहा जाता है ड्रैगन फाइंड और बिल्डिंग इनफ्लीकेशन सो इनफ्ली इनफ्लिक्शन का मतलब है जी स्क्राउज The disease he studied first was some fearful, devastating scourge. The bacon decreasing, pleasing, destructive, constructive. So destructive is the correct option. The writer says before he had glanced half down the list of the premonitory symptoms, he was sure that he had fairly got it. That warns in advance, fair, detailed, thorough. So jo. एडवांस में ही आपको वॉर्न कर दें ए ऑप्शन बिफोर द राइटर हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स ही वॉज श्योर दैट ही हैड फेयरली गॉड इट सिम्टम्स इलामतें निशानियां सोल्जर्स साइंस पेजेस चैप्टर्स साइंस करेक्ट ऑप्शन द राइटर इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डेस्पेयर टर्न ओवर द पेजेस लिस्टलेसनेस लेजीनेस एक्टिवनेस शार्पनेस intensity laziness susti correct option the writer was determined to shift the problem to the bottom uh, determine firm disappointed irresolute indecisive so the sixth answer is a pukhta irada ho jana उसके बाद सेवेंथ एम को अगर हम स्क्रीन पर क्लियर कर सकें यस द राइटर वॉज डिटरमाइंड टू सेफ्ट इट द प्रॉब्लम ऑन द बोटम सो सेवेंथ एम सी क्यू सेफ्ट एनालाइज एनालाइज The writer was determined to shift the problem to the bottom, imperfectly to the surface, slightly, thoroughly. Uh, correct option is D. Thoroughly, mukkamal door par. Ninth hams cue. The acute stage of the disease was about to commence. Intense, quick, slow, luminous. Intense. The acute stage of the disease was about to the commence, begin, end, finalize, lesson. So begin. This is the commence. Shuru hona. Saath hi ham iski tisri jo cellums ki exercise hai, wo bhi shuru kar lete hain, taake hume jal se jal ye problems clear ho jaye. He had only uh, first MCQ of third exercise. He had only modified form of Bright's disease. Modified, heinous, delightful, soft and intense. So the correct option is C. The writer plotted 
conscientiously through the 26 letters plotted plotted mehnat karna labor slow relaxed labor the writer plotted conscientiously uh, through the 26 letters conscientiously ka matlab hai ji carefully unconsciously carelessly unwillingly so the correct option is ehtiyat se carefully the only malady that the writer had not got was housemaid knee bimari ko kehte hain ji disease sloth sorrow joy disease when the writer came to know uh, that he did not get one disease only he considered it a sort of slight slight honor relaxation relief and insult so the correct option of the fifth one is d insult abhi humne isko notes mein bhi padha tha when the writer came to know that he did not get one disease only he considered it a sort of slight why this invidious reservation invidious pleasant unpleasant slow quick unpleasant na khushgawar b option he was suffering from god in its most malignant stage malignant stage ko kehte hain slight nasty moderate pleasant nasty bahut buri halat halat he sat and pondered over his problem pondered rejected enjoyed avoided meditated so ghor fikr karne ko kehte hain meditated he thought he would be an acquisition to the medical class students achievements burden puzzle riddle acquisition achievement ko kehte hain he was induced to the opinion that it must have been there all the time induced fated battered delighted convinced so it is convinced induced तो द लास्ट एक्सरसाइज और मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि जी एन एक्सरसाइजेस से पेपर आएगा या नहीं आएगा मैंने आपसे कहा था कि आपने अगर एम करने हैं तो आपको ग्लॉसरी आनी चाहिए आपने ग्लॉसरी कर ली है आप टोटली अपने आप से सेटिस्फाइड हैं कि अब इसके अलावा इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आ सकती तो लास्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं सिलेनम्स की एक्सरसाइज फोर ही पैडेड हिमसेल्फ ऑल ओवर हिज फ्रंट padded touched washed sprinkled saw so the correct option is touched when he saw his tongue he gained that he had scarlet fever jab usne apni zuban ko dekha wasted earned profit earned understood second ka understood samajh jana he crawled out a descript wreck descript wreck weak weak wake wack कमजोर ही क्रॉल आउट अ डिस्क्रिप्ट रेक सेलिब्रेटेड सिक पर्सन सक्सेसफुल डिलाइटेड रेक को कहेंगे बी सिक पर्सन बीमार ही क्रॉल आउट अ डिस्क्रिप्ट रेक क्रॉल क्रेप्ट आउट ब्लो आउट शो आउट मेक आउट क्रेप्ट आउट क्रॉलिंग से होता है जी क्रेप्ट आउट Yes, now the excuse is more clear. I fancy I am ill. मैं ख्याल करता हूँ कि मैं बीमार हूँ So uh, enjoy, grieve, sorrow, think. So sixth का आंसर हमेशा think ही होगा He thought that uh, the doctor might pass away before he could finish. Pass away, गुजर जाना Seventh एम सी क्यू ए आंसर डाय सक्सीड इमेजिन एस्टिमेट The doctor butted the writer, hit with the head, encouraged, convinced, consoled, hit with the head. A option. The doctor wrote the prescription. Prescription, nuska, article, symptoms, malady, medicine. So the ninth answer is medicine. उन्होंने नुस्खा दवाई का लिख के दिया. Being only a chemist hampers me to help you. Recovered, enhances, encourages, urges, highlights. Finders. तो जी ये आपका दिस दसवें एम सी क्यू के साथ चैप्टर का अख्ताम होता है उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अगर कोई भी आपने फीडबैक देना है आपके पास कमेंट बॉक्स हाजिल है आप 
किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं वी आर देयर द जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कैन हैव आर ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो पेपर नज़दीक हैं अगर आप किसी भी किस्म की क्लासेज लेना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम वी विल अकोमोडेट यू इन एनी पर्पज इन एनी एजुकेशनल लाइन थैंक यू सो मच मुझे दीजिएगा इजाज़त सर मेहरान शहजाद अल्लाह हाफिज थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एस अकेडमी